，姐，你怎么在这儿？我这不放心，就过来看看你。其实啊，爹说的也有道理，大将军还挺好的。我知道，其实我心里也一直没有忘了他，只是对我而言，尊严一直比情爱更重要。姐姐。姐姐，什么事啊？大将军来了，他在院子里等着你呢。不知大将军清晨造访有何要事？昨天你说的话，我想离夜。你说的对。我确实不该动不动就用大将军的身份来压你，也不应该因为你嫁过人就可怜你。可是我这么觉得是有原因的。如果不是我当初那么混账，那么不会做人，你也不会被我逼得阴极生恨，被我逼得越来越远。所以呢，我总觉得我对你是有责任的。可是我不需要你对我有责任。好啊，没责任就没责任。但是退婚以后，我心里就不舒服，觉得咱俩还是要成亲。我必须得把你娶进门，照顾你，保护你。但这儿，我的官职是朝廷封的，我的家业是祖上传下来的，只有这株花是我亲手种的，亲手给他浇水、培土。现在呢，邓志把它送给你，而不是邓大将军把它送给你。但志，我们不要错过第二次。答应我，好不好？这株花真是你亲手种的？那当然了，这个是阿叔的啊，是班女妇离京之前托我照顾的。哎，你看这花好不好看？啊，这是班叔让你带他养的。有有什么不对吗？邓志，你长点脑子好不好？你知不知道这是什么花？这是萱草，这是魏婴为了纪念刘轩，在内阙堂后院种下的萱草。你拿班叔前任情郎纪念前任心上人的花送给我，还想让我答应你？大将军，这花兰芝受不起，你还是把它拿回去吧。哎，不是，兰芝。你要不喜欢这种花，我换一种就行了。哎，兰芝，兰芝，你你听我解释啊！大将军，里面是府中女眷居所，还请留步。兰芝，魏婴已经不是班叔的前任情郎了，他们和好了。真的？是真的吗？真的。这个刘轩啊，其实早就嫁给了漠南部的南大王，而且还生了个儿子。今天人家带着儿子来寻亲了。这个刘轩呢，挺会御夫之术的。这一大清早的，也不管今天休沐还是不休沐，就拉着南大王上了表，已经正式和我大汉结成翁婿之交了。这可真是太好了！你看人家都这么好了，你干嘛还那么斤斤计较啊？哎呀，是大将军吧？大将军光临寒舍，老夫有失远迎，恕罪，恕罪。岳父大人早上好，我是来看兰芝的。你胡乱叫谁呢？哎呦，哎，看到没有？以后找媳妇儿可千万别在内学堂找。哎呦，这手劲儿都这么大，尤其别找女妇，你是不是？哎，哎，哎，看到没有？啊，看到没有？哇，好漂亮的花儿！哎，这是什么花种啊？漂亮吧？嗯，这是他们刚刚从芒山献来的新花木，叫做牡丹。太后娘娘也特别喜欢这种花呢，好漂亮啊！我从来没有见过这么漂亮、这么雍容的花种。怎么样，我大汉地大物博，叫你大开眼界了吧？嗯
什么叫地大物博啊？还不是你们运气好，老天给你们一块好地方，让你们有好吃的好玩的好看的。除了这些，你们还人自己又会做些什么呢？要是把这儿给我们楼兰的话，那成品一定要比现在漂亮一百倍、一千倍呢。谁说我们汉人是靠老天爷吃饭的？走，我带你看看更好的东西去。这种纸是我们大汉上方令蔡伦蔡大人新造出来的，纸用树皮，就一样雪白轻巧，不惧虫蛀，毫不逊于丝绢。来那边放一下啊！哎，好的，看，这个晒一下。啊，不放啊！这这真的是人造出来的吗？可不是嘛，我们公学每七日有堂外活动，上回过来本来要学砍树皮做爆花水的，没想到就帮着蔡大人造出纸来了。来，麻利点现在民间管这种纸叫蔡侯纸呢。你看，用这种纸来写字画画，是不是更便宜、更轻便呢？啊，看到了吧？这造纸呢，是我们大汉人的本事。以后别老说我们大汉是靠老天爷吃饭的。这东西真好。嗯，我能带一点回楼兰去吗？嗯，啊，这个要看太后是怎么想的了。哎，要不你们楼兰与我们大汉结交，我就找人帮你们说说情，这不就成了？比试还没开始呢，我们楼兰凭什么现在就认输啊？嗯。是不是在上面蹬一蹬，它就可以把水引出来啊？当然了。好吧，我收回我刚才说的话。你们汉人还是蛮有用的，能想到这么好玩的东西。那个，我能把这个也带回楼兰吗？啊，你们楼兰是绿洲吧？太阳那么大，有口井就不错。这种东西你们是用不着的。啊，对啊，我怎么没想到这个？哎呀，不管了，这么好玩的东西，我还是头一回见呢。<笑>哎，你小心啊，别摔着啊。其实你这个人也挺不错的，虽然你老是跟我顶嘴。但是看你那么维护你姐姐，我就知道你绝对是个好人。那是当然，天底下我只有一个姐姐，她对我来说比世界上所有的女人都重要，我当然会保护她呀。嗯，就这一点啊，跟我弟弟还挺像的。天底下也只有我弟弟会跟我这么好了。口风，那天我不是有意要针对寇女妇的，你回去之后。麻烦帮我跟他道个歉好吗？这件事就算了吧。我想问你，王女，我们这几天一起玩了这么久，我们算不算是朋友啊？算啊，当然算了。那我们算是朋友的话，你就告诉我，你们楼兰使团为什么老和我们大汉较着劲儿呢？哦，你别生气。楼兰毕竟才方圆几百里，要跟我们对着干，真的有好处吗？如果真的惹太后娘娘和邓大将军生气，你们也吃不了兜着走。你别这样看我，我不是套你的话。如果邓大将军不是我未来的姐夫，你也不是我的好朋友，我才不跟你说这些话呢。这个，好吧，那我告诉你的话，你跟谁也不许说，跟你姐姐也不许说。好。嗯，拉钩。拉钩。其实我父王。早就被漠北部派来的将军给逼死了。现在楼兰在位的也是我的母后，她确实有心依附大汉，所以才派我们前来的。原来是这样，你要节哀啊。其实，在楼兰，大臣们都分为两派，有的说要跟漠南部，有的说要跟着大汉。我力排众议，这才带着弟弟前来。可是，这种情况，我实在不敢让你们的太后和皇上知道。万一他们小看我们，或是想要发兵吞掉我们，那我们该怎么办啊？这些年，楼兰被漠北部祸害了这么久，早已经风雨飘摇了
，所以你一直在我们面前拼命的显摆。那你们是想让别人都知道你们楼兰是特别有实力的？哎，难道我们有真本事吗？不是，说实在的，你比我们大汉很多才女都有实力。只是，只是什么？只是真正有实力的人，他不会虚张声势。王女，班女夫的大哥班勇班司马在朝中。这些年在西域征战，如果楼兰发生了什么事，他会不知道吗？在我看来，与其又是鄙视又是挑衅的，你们不如跟太后娘娘好好的谈一谈。我大汉是仁义之邦，这些年一直帮着西域各城，我们不会对楼兰雪上加霜的。当年，班超班定远不是救了你曾祖父吗？你说的也有道理啊。不过，还是等比试完了再说吧。好，我会记住你的这些话，不跟任何人说的。不过，比试的时候你必须要谦虚一点，不要嚣张，因为毕竟是盛宴，邓大将军也在。你不知道，他可是个火爆脾气。嗯，我知道了，谢谢你告诉我这些，你真够义气的。来，一起登吧。好。怎么了？哦，你是不是累了？呃，没有，不累。王，你想玩，我陪你到底啊。<笑>那就快点吧。快<笑>跑、啊！快跑！快跑！来来来，我我去喊人啊！来来来。高公子，小心！来，让我看看。哎呀，怎么伤得这么重了？你稍后，我拿点创伤药给你啊。谢谢蔡大人啊。你这腿上是怎么弄的？是刚才跌倒弄的吗？你别担心，我以前不小心跌倒过陷阱里，腿上的伤是旧伤。刚脱了力，不小心又伤了。你有旧伤？那你还陪我蹬水车？刚才你就很不舒服了。都怪我没有看出来。你别想太多。你是远方来的客人，刚才你也说了，好不容易有这么一次蹬水车的机会，我一定要让你高兴啊！你是傻子吗？我想做什么你就做什么，我要你跳崖呢。只要你高兴我就跳，刚刚我不就为你掉到水里？都什么时候了，你还开玩笑？我没跟你开玩笑啊！你真是的。啊，呃，蔡大人。把药给我吧。啊，那我先出去吧。啊，王女，你可悠着点儿。我们大汉男女授受不亲的，你就这样掐我摸我的，如果别人看到了，那就说不清了。你，嗯，我才不管别人怎么说呢。你别动啊，我帮你敷药。王女，这么好的锦带你就别用了，给你就是给你了，别啰嗦。比试的时候我们会尽力而为的，不过我还是会收敛一点的，你就放心吧。那就好。今天真是谢谢你了。嗯，等比试结束了，你可不可以拿着花来接我啊？啊，就是那种牡丹花。好啊，不过你要花干什么？啊，没事了，你快回去休息吧，路上小心点啊。魏少府，你腿怎么了？哦，没事，一时不小心，旧伤复发而已。上我马车吧，我送你一段。那，就多谢魏少府了。走吧。
，寇风啊，这是什么？包扎伤口的吗？啊，是罗兰王女给我的，她送给你的。嗯，她还亲手给我包上的。那她有没有叫人带花给她？有啊，怎么了？那位罗兰王女，八成是瞧上你了。啊？西域各地的风俗不同大汉，凡女子看上男子，就会亲手织一条锦带送给他。男子愿意和她成婚。就会回赠一束鲜花。那位楼兰王女还真是个爽快人、啊。多谢皇上、太后恩德，从今天起，大汉及漠南部便是翁婿之亲。我漠南部愿永远追随大汉，永镇边陲，将漠北部逐出西域。走吧。回来这么久，我还是头一回看见他笑得这么开心。阿轩姐，你难道真的愿意这样，和南大王一起回漠南部吗？其实，你不用为了成全我们。我不是为了成全你们，而是为了我自己。阿叔，我曾经背负了福远公主的责任，而今天，我要将她与我的幸福一起捡回来了。不过你放心，我以后一定会过得很快乐。但是，我现在就要和南大王一起回王庭去，恐怕参加不了你和阿英的婚礼了。那你们至少参加完明天的盛宴再走吧。哎呀，那个楼兰王女那么厉害。我正在头疼，应该怎么对付他呢？你没听太后说吗？明天的比试一定不能输。关于这件事情，我也听说过了。不过阿叔，所谓以子之矛攻子之盾，既然太后的意思是想让楼兰使团上下心悦诚服，那我们何必一定要在那个楼兰王女擅长的汉学上跟她较劲呢？真是一语惊醒梦中人，多谢阿轩姐。你先进去吧。啊啊！王女，这锦带的事我已经听说了，这好像是误会。误会什么呀？我喜欢上你了，想和你好，不行吗？不行，哪有这样的事情啊？我们认识才几天啊？这个我已经洗好了，我还给你。谁说认识几天就不能好了？一见钟情你不知道啊？我知道，但不能这样啊！反正这个我是来还给你的。楼兰王女送出去的锦带就没有收回来的道理？难道你不喜欢我吗？不是，王女天人之姿，寇风不敢高攀啊。你拿着。哎。今日大家集聚一堂，欢迎远道来的客人，无需拘礼，大家举杯吧。南大王殿下可真是有胆量，无声无息地混入我楼兰使团，现如今又成为大汉盛宴上的座上宾，可真是非同凡响啊！可不是嘛，没有点胆识，怎么能跟大汉结盟？听说王子最近和漠北部的首领走得很近，王子以后可别一不小心跟我们漠南部。成为了敌人啊，是吗？多谢殿下提醒。至于我楼兰与漠北部走得近不近
，还要看今天的比试结果。就算是楼兰赢了，难道王子就以为楼兰可以跟大汉一较高低吗？是高是低，总得比一比才算吧。皇上，太后娘娘，不知咱们两边的比试是否可以开始了呢？班女夫，回太后娘娘，随时可以开始。王女殿下，那日你和寇女夫下的章程，咱们今日是先比义，后比武，再比文。不知有何问题吗？没有问题。既然第一道是先比义，那我便先献丑了。<音>好一曲斗水，王女果然是情意非凡啊！谢太后谬赞。只是虽然我情意虽好，但还是有人不懂得欣赏。不知大汉将献何意啊？有请寇女妇。琵琶是胡乐，今天。我就献丑一曲《楼兰古曲》，马上韵。这是我楼兰早已失传的秘曲，寇女妇你怎么会弹？王女亲口说过，楼兰的物品都有汉化和胡语两个名字。只是王女您恐怕忘了，楼兰正式的文字其实是屈卢文，而正好我大汉兰台中还留着用屈卢文写的这个曲子的曲谱。寇女妇，请。知音。马上月的曲谱是我们公学的姚女妇昨晚亲手找出，并且细心抄录的。当年大汉从楼兰得来，今日
，也算是物归原主了。其实早在百年之前，楼兰与我大汉已是琴曲相通，只是不知在漠北部王庭之中，是否也对楼兰的乐曲如此珍而重之呢？多谢班女夫。好，那第二场比试，还请楼兰先来吧。皇上，太后，这是我楼兰最有力气的勇士，一次可挽八十担的重量。不知大汉的勇士能挽几十担啊？功贵准而不贵重。王子，请看班女妇是在下魏国门的妻子，不知王子可有信心站在此处，让大汉的勇士再射一次，看看准头如何？不用了，魏将军武艺过人，我楼兰甘拜下风。那既然如此，这第三场比文就容我们大汉先献丑了。王女博学多才，应该知道这四个字的含义。它指的是一个地方的文化礼仪。其实，一个城邦受不受别人尊敬，最重要的不是看他的武力有多强大，而是要看他的文物衣冠是否能够真正的影响到别的地方去。王女，您说对不对？楼兰与我大汉以及漠北部都早有交往，班叔不才，还想请问王女。我大汉曾多次赠以楼兰，典籍、农具、纺机、蚕种。可漠北部除了征战、杀戮、劫掠，还曾给楼兰带来过什么呢？王女不愿意回答，也没关系。其实我大汉，并不在意楼兰愿不愿意结盟。不过远道就是客，哀家还是要以重礼相赠。班女妇，喂，是思南，可以在沙漠中找到方向的思南。嗯，我以前只是听说过，没想到真的见着了。谢太后重赐，免礼。
希望王子王女回去以后，可以转告西域各城，我大汉秉德化福远之政，愿与西域各城交流文物衣冠，共荣共襄。实在是不愿意见到兵戎相见，血流成河。一旦能将漠北部逐出西域，我大汉愿与各城永结兄弟之情。好个共荣共襄！漠南部南大王，带头人，多谢大汉盛情。今日太后一语，楼兰上下心悦诚服。自今日始，楼兰愿追随大汉左右，定瀚海，据漠北部，重为大汉西域之屏障。使团出发前，母后就有吩咐：若能结盟，本王愿为质子，长居于洛阳，以昭通好之意。今日大汉夺漠南部，楼兰相助。二十年内，西域定当修文演武，时和岁丰。可风，我刚才表现的好不好？呃，哦，你们先走。啊、你还没回答我呢。挺好的，挺好的。啊、那这样吧，我留下来嫁给你当质子，我弟就可以回去了。你说好不好？王女错爱，寇风不胜荣幸。可婚姻是大事，哪能如此儿戏啊？可是什么呀？你到底想不想娶我？嗯、好，我知道了。兰芝，你说我刚才说的对不对？大将军，我有个提议，还请一听。王女，请讲。听闻邓大将军至今未娶，本王女也云英未嫁。为了大汉楼兰世代友谊，不如您就娶了我，做大将军夫人如何？你喜欢我哪一点？我，将军，姐姐，他是开玩笑的啊，走啊。啊。我，哎，你看，我跟你开玩笑的，我已经过了那个叛逆期了。王女，你疯了不成？你要不娶我，我就抢你姐夫。你怎么能这么胡闹？那你说你喜欢我吗？你要敢说不，我就立马求太后赐婚，她肯定同意。你为什么？那你说你喜欢我吗？说啊，你说啊。嗯。<笑>你们汉人就是麻烦，非得逼着才说出自己心里话。我一会儿跟你跳舞好不好？好，走。哎哎。好。好看吧？
瞧他，这手脚快的，三天搞定了一个王女。<笑>关你什么事儿？到现在还看别的女人？小心我师姐晚上收拾你！而且我已经告诉他，你最怕被人挠痒痒了。哎，老魏，你这是重色轻友啊！哎，你别胡说，还在盛宴上呢。班叔、寇兰芝、姚娟，你们过来。皇帝，你来说吧。是，应天顺时，皇帝诏曰：公学父者，向来自太学、博士中择选；女副班氏、姚氏、寇氏三人，虽为女子，然有功于朝廷，应等同视之。故今日始，公学女妇亦为朝廷命官，并特受禄六百担，望尔等此后勤勉有加，再遇良才。谢主隆恩，平山。姚娟，你是个有福之人。哀家听闻，你和霍恒不日就要成亲了。今日便锦上添花，赐你们二人合欢璧一双。希望你们今后能恩爱有加，百年如新。谢太后后赐，太后千岁千千岁。班叔，你和魏婴。哀家要不要顺带也给你们赐婚呢？多谢太后娘娘关心，不过臣女还想再等一段时间，等多位公学培育几个良才，多向太后讨点赏赐出嫁也不迟啊。没错，其实算起来。我和阿叔也没有相处过太久的时间。那要不母后再跟班女夫打个赌，要是下一回公学通过太学入学选试的弟子不超过二十人，班女夫和魏少傅就得推迟一年成婚。这样啊？不会吧，皇兄，班女夫和魏少傅一起联手逼大家用功，还有咱们好受的吗？哎呀，不用怕，这是皇帝，你是公主。都不用考太学，嗯。那臣明日就向太后请旨，在公学里立一条新的规矩：凡龙子凤孙通不过公学考试者，膳食减半，俸禄减半，如何？啊！我。是，哎呀，你看啊，别拉着了。今天气氛这么不行，你是我的。大家都成双成对的，我他不如我俩也去太后那儿请个旨，你看行不行？啊？请什么旨啊？成婚的旨啊！你看啊，我魅力这么大，刚才差点就成了楼兰的驸马，到时候你肠子都悔青了，我这都是为你好，知不知道？那多好啊！又是驸马，又是大将军，这才叫做真正的贵极人臣呢。那我就提前祝你抱得美人归了。哈哈哈哈干什么？你不让我抱得美人归吗？这么多人瞧着呢。瞧着怎么样？你信不信老子现在就给你洞房？你洞啊！这么多人瞧着。真没想到，能够有一天，我们俩也手牵着手，一起走到这里来。你呀、啊，不是一个合格的女妇，不过，是一个很好的女妇。你也不是一个完美的少妇啊，但是，是我喜欢的那个少妇
。哎，嗯，今天公选里面怎么一个学生都没有？对啊，都去哪儿了？好啊，好久没收拾你们了，是不是又皮痒了啊？啊！救命！救命！